या कार्यक्रमामध्ये आपण शेअर ट्रेडिंग म्युच्युअल फंड गुंतवणुका या विविध विषयांवरती मार्गदर्शन करून घेत असतो आणि जाणून घेत असतो श्रीमंतीची गुरुकिल्ली श्रीमंतीची गुरुकिल्ली या विशेष कार्यक्रमामध्ये आजचा जो आपला विषय आहे तो अत्यंत महत्वाचा विषय तो म्हणजे शॉपिंग करताना पैसे वाचवण्याचे मार्ग हो पैसे वाचवण्याचेच मार्ग या विषयावरतीच आज आपल्याला मार्गदर्शन करून घ्यायचं आहे आणि अर्थातच या विषयावरती मार्गदर्शन करण्यासाठी आपल्या सोबत स्टुडिओमध्ये आत्ता आहेत ट्रेडिंग आणि गुंतवणूक तज्ज्ञ शशांक रावले सर कार्यक्रमात मनापासून स्वागत नमस्कार शशांक रावले हे एस आर कन्सल्टन्सीचे मॅनेजिंग डिरेक्टर आहे त्याचबरोबर शेअर ट्रेडिंग म्युच्युअल फंड गुंतवणुका या सगळ्या क्षेत्रांमध्ये सरांचा अनेक वर्षांचा अनुभव आहे त्याचबरोबर शशांक रावले यांच्या मोफत कार्यशाळा संपूर्ण महाराष्ट्रभर चालतात आणि त्या मोफत कार्यशाळा तुम्ही अटेंड करू शकता त्यासाठीचे नंबर आपल्याला दिलेले आहेत स्क्रीनवरती त्याच्यावरती तुम्हाला फक्त मिस कॉल द्यायचा आहे आणि त्यानंतर त्या कार्यशाळांच्या सगळ्या डिटेल्स तुम्हाला येतील त्यापैकी कुठलीही कार्यशाळा तुम्ही अटेंड करू शकता शशांक रावले स्वतः या कार्यशाळा घेत असतात आजचा जो आपला विषय प्रेक्षक हो पुन्हा एकदा लक्षात घ्या आजचा आपला विषय आहे शॉपिंग करताना पैसे वाचवण्याचे मार्ग नेमके काय आहेत आपण थेट सरांकडे जाणार आहोत आणि आजच्या विषयाला सुरुवात करणार आहोत सर शॉपिंग करताना पैसे वाचवण्याचे मार्ग मला वाटतं खूप महत्वाचा टॉपिक आहे दिवाळी झालेली आहे सगळ्यांची दिवाळी भरपूर खर्च करून शॉपिंग करून झालेली आहे आता तरी किमान पैसे वाचवायला पाहिजे किंवा नेक्स्ट शॉपिंगच्या वेळेला या गोष्टी लक्षात ठेवता येऊ शकतात या दृष्टिकोनातनं मला वाटतं आज सगळ्या बायकांनी पण कान द्यायला हरकत नाही आहे कारण शॉपिंग म्हटल्यानंतर ते डिपार्टमेंट नॉर्मली महिलांकडे जातं तर त्या अनुषंगाने याचा विषय आपण घेताना मला तुम्हाला सगळ्यात प्रथम तेच विचारायचं आहे की का विषय आज घेतला आपण नेमकं विषयाचं काय महत्व आहे नेमकं काय सांगणार होतं महत्व असं आहे लक्षात घ्या जसं मॅडम बोला की दिवाळी झालेली आहे आणि भरपूर लोकांनी शॉपिंग केलेली आहे असं होतं दिवाळी झाल्यानंतर भरपूर लोकांचे पॉकेट्स खाली होतात मग त्या दिवाळी झाल्यानंतर जो पुढचा तो महिना असतो तो तो खर्च सांभाळायला पण मुश्किल असतो तो म्हणजे पुढची चालली किंवा पुढचं आपले पैसे येत नाही तोपर्यंत हे प्रत्येकाच्या व्यक्तीच्या घरामध्ये होतं तर मग त्यातल्या हेल्प म्हणून मी तुम्हाला हा आजचा टॉपिक घेतलेला आहे की बाबा आज आपला हा कार्यक्रम जो आहे हा पैशांशी निगडीत आहे ओके तर आज मी पाहिलेलं की अनेक लोकांचे पैसे हे शॉपिंग करण्यावर भरपूर जातात आज होतं असं इव्हन स्पेशली यंगस्टर्स पाहिले मॅडम की त्यांच्या कॅपॅसिटीपेक्षा जास्त खर्च करून बसतात आपण आधी पण उदाहरणं घेतलेत अनेकदा की एकाच आहे सॅलरी असते दहा पण त्याच्याकडे मोबाईल असतो तीस हजारचा तीन महिन्याचा पगार त्याचा मोबाईलमध्ये गेलेला आहे राईट आणि आणि स्पेशली असे इव्हेंट असतात दिवाळी किंवा कुठलेही सण असेल गणपती असेल त्यामुळे आणखीनच आपले जास्त पैसे खर्च होत असतात लक्षात घ्या ह्याचा ह्या टॉपिकचं महत्व असं आहे की आपण दरवेळी आपल्या शोजमध्ये इन्व्हेस्टमेंट बद्दल सगळं बोलत असतो पण शॉपिंगमध्ये म्हणा किंवा बाकी काही वस्तू घेणं समजा आपले भरपूर पैसे गेले जर आपल्याकडे पैसे वाचले अनेक लोकांचं असं होतं स्पेशली जी लोक मेट्रोपॉलिटन सिटीजमध्ये राहतात म्हणजे तुमचं इन्कम किती असतो कमी असो किंवा जास्ती असो इव्हन ज्यांचं जास्ती इन्कम आहे त्यांचा देखील हाच प्रॉब्लेम होतो ते लोक जास्ती लोन्स घेऊन बसतात जास्ती म्हणून खर्च आपले वाढून ठेवतात आणि ॲट दी एंड ऑफ इव्हन त्यांच्या खिशामध्ये पैसे वाचत नाही जर तुमच्या खिशामध्ये जर पैसेच वाचले तर आपण मग इन्व्हेस्टमेंट्स कडून करणार सेव्हिंग कडून करणार राईट लक्षात घ्या माझ्या हिशोबाने पैसे वाचवणं इम्पॉर्ट काय बिकॉज माझ्या हिशोबाने एव्हरी रुपी सेव्ह इज लाईक एव्हरी रुपी अंड मी जेवढे पैसे सेव्ह करतात ते इज लाईक इट्स युअर अर्निंग ओके आणि म्हणूनच मी दरवेळी लोकांना बोलत असतो की ज्यावेळी पण तुम्हाला आता आता आपला शॉपिंगचा विषय आहे त्याबद्दल आपण पुढे बोलू पण तुम्हाला जेव्हा शॉपिंग करायचं जे काही तुम्हाला खर्च करायचे असेल तुमच्या मंथली इन्कम म्हणणं अनेकदा लोक मॅडम काय करतात माहिती आहे की पहिलं म्हणजे त्यांना इन्कम येतं ते पहिले लोक खर्च करतात खर्च केल्यानंतर जे बाकी जे पैसे वाचतात ते लोक इन्व्हेस्ट करतात जे वाचतच नाही खाण एवढे आपले खर्च असतात सो त्यामुळे माझं म्हणणं असं आहे की तुम्ही शॉपिंगला निघत असाल किंवा कुठेही खर्च करायला निघत असाल पै जे तुम्ही पैसे कमवलेले आहेत दर महिन्याला आपला एक सवय लावून घ्या की माझा जो इन्कम आलेला आहे त्यातनं मी काही भाग मी मी साईडला सेव्ह करून ठेवणार ओके मी काही मी साईडला काढूनच ठेवणार उदाहरण घ्या तुम तुमचं मंथली इन्कम पासून वीस रुपये असं समजा की माझा इन्कमच पंधरा हजार रुपये ओके त्याच्यामुळे तर जर तुमचं इन्कम पंधरा हजार तुम्हाला त्यामध्ये मॅनेज करावं लागलं असतं राईट तर त्यातनं पाच हजार रुपये साईडला तुम्ही काढून ठेवा आणि ते जाऊन तुम्ही पहिले सेव्ह करा त्याच्यानंतर त्याला प्रॉपरली इन्व्हेस्ट करा त्या पैशाला चांगल्या रीतीने चालना द्या लक्षात घ्या तुमचं कुठलं काही वय असू दे तुम्ही यंग असाल तुम्ही सिनियर असाल कोणी असाल पण तुम्ही जर नेट सेव्हिंग नसाल करत तुम्ही जर पुढची तरतूद करून नसेल ठेवली स्पेशली जर तुम्ही नोकरी करत असाल आणि जर तुम्ही तरतूद नसून नसेल करून ठेवली तर होईल असं की पुढे जाऊन मा तुमचं जे इन्कम आहे जे नोकरीकरणचे इन्कम आहे हे मागायला बीट करत नाही आणि तुम्हाला पुढे जाऊन फायनान्शियल प्रॉब्लेम होऊ शकतो असं म्हटलं तर मॅडम इफ यू स्पेंड ऑन दोज थिंग्स विच यू डोंट रिक्वायर टुडे यू मे हॅव टू सेल दोज थिंग विच यू ऍक्च्युअली ऍक्च्युअली रिक्वायर म्हणजे आज जर तुम्ही अशा वस्तूंवरती खर्च केला पैसा ज्याची तुम्हाला ऍक्च्युअली गरज नव्हती तो उद्या जाऊन असं होईल तुम्हाला की
पहले मोस्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग मुझे तुम्हें कुटली शॉपिंग कर जाता सम पहले लिस्ट डाउन करा कि अब हम मला कौन कौन वस्तु पाई जाए और ये कौन कौन वस्तु मला विकत है चाहे आणि एकदा तुम्ही लिस्ट डाऊन केलं आणि एकदा होत असं की लोक निघतात शॉपिंगला पण काय घ्यायचं माहित नाही लोक ते कसं खरेदी करून येतात आणि नंतर काय पैसे वेस्ट केले उगीच घेतला मी ओके सो पहिले लिस्ट डाऊन करा मला नेमकं कुठल्या गोष्टी गरज आहे माझ्याकडे काय काय गोष्टी कमी आहे हे चेक करा एकदा ती लिस्ट बनवल्यानंतर त्याला प्रायोरिटाईज करा बाबा आता मी ठीक आहे मी दहा बारा वस्तू लिहिल्या आहेत मला ह्या गोष्टी मला खरेदी करायच्या आहेत त्यातनं सर्वात मोठी प्रायोरिटी कुठली आहे बाबा सर्वात इम्पॉर्टंट कुठला आहे मग त्याच्यानंतर कमी कुठलं कमी कुठलं म्हणजे म्हणजे जरी असं झालं तुम्ही शॉपिंगला गेलात आणि तुमचं तुमच्याकडे कॅश संपली तरी पण कॅश संपेपर्यंत तुम्हाला जे लागणाऱ्या वस्तू आहेत तुम्ही ऑलरेडी खरेदी करून झाले जे काय राहिलं ते तुम्ही पोस्टपॉन करू शकता हे करणं काय इम्पॉर्टंट प्रेशर होणार कारण होतं असं स्पेशली आज मॉल सिस्टम निघालेली आहे मॉल मध्ये तुम्ही जाता आपण निघताना विचार करतो जाऊ तुम्ही एक शर्ट पॅन्ट घेतो किंवा एक छोटं मोठं काय तुम्ही घेतो पण मॉल मध्ये जातो तुम्ही एवढं सगळं तुम्ही बघता अरे नवीन नवीन अरे मोबाईल पण चांगला दिसतोय ती लोक ऑफर लावलेली असते देखो फिफ्टी पर्सेंट डिस्काउंट आहे आपण त्या ऑफर मध्ये आपण हेऊन जातो आणि आपण विचार केलेला असतो आपण चार पाच हजार शॉपिंग करू आपण पंधरा वीस हजारची शॉपिंग करून बाहेर निघतो आणि त्यातनं जे अर्धे निम्मे जे शॉपिंग असते ती गरजेची नसते तुमच्याकडे ऑलरेडी त्या वस्तू असतात तुम्ही एक्स्ट्रा ऑफिस खरेदी करून ठेवता तर त्यामुळे तुम्ही ते लिस्ट डाऊन करा प्रायोरिटाईज करा आणि स्ट्रिक्ट राहा की तुम्ही कुठेही जाल किती मोठ्या मॉल मध्ये जाल पण बाबा मला ज्या गोष्टी पाहिजे त्याच मी घेणार आहे त्याच्या बाहेर मी खर्च करणार नाही पण सेकंडली म्हणजे आणखीन एक गोष्ट तुम्हाला सहसा माझे प्रयत्न करा की थांब तुम्ही कॅश किंवा डेबिट कार्ड वापरलं चालेल क्रेडिट कार्डचा वापर टाळा लोक करतात मस्त की समजा ह्या महिन्यात माझी इन्कम नाही आहे किंवा माझ्याकडे कमी पैसे आहेत मस्त क्रेडिट कार्ड घेऊन जातात त्यांना माहिती आहे क्रेडिट कार्ड मी मस्त की मला लिमिट दिलेलं आहे मी कसे पे करीन बाबा त्याच्यावर व्याज किती लागेल मला जमेल की नाही पुढे त्रास काय होऊ शकतो ह्याचा ती लोक विचार करत नाही मस्त स्वाईप करताना फार मजा येते पण नंतर मग ते पैसे भरताना आपल्याला भूल प्रॉब्लेम होतो आज ऑलरेडी आपलं लाईफ असं झालेलं आहे आपले सेव्हिंग्स होत नाहीत आपले पैसे वाचत नाही आणि त्या नादामध्ये आणखीन या क्रेडिट कार्डच्या कंपन्या ह्या तुम्हाला एवढं तुम्हाला शॉपिंगची सवय लावतात एवढं तुम्हाला स्पेंडिंगची जास्त सवय लावतात की आपण आपल्या कॅपॅसिटीच्या पेक्षा जास्त आपण शॉपिंग करतो आणि नंतर मग ते पुढे पुढचे काही महिने ते पैसे भरताना आपल्या नाकीने होतात आणि आपला जो आपला जो रेग्युलर जो खर्च आहे त्यातनं पण आपल्या पुढे काट कसं करावं लागते तर माझ्या हिशोबाने क्रेडिट कार्ड टाळाच क्रेडिट कार्ड घेऊनच जाऊ नका असं मला वाटतं आपल्याकडे जेवढे पैसे त्याच्या हिशोबाने तुम्ही शॉपिंग करा नेक्स्ट म्हणजे आणखीन काय तुमच्या माइंडमध्ये एक बजेट फिक्स असला पाहिजे निघता ना okay. किंवा मला नेमकं कुठल्या वेळेला वस्तू पाहिजे आणि मी किती खर्च हे ऑलरेडी तुमच्या माइंडमध्ये बजेट okay. हा असा जो की मोस्टली लोकांच्या मन असतो ठीक आहे तुमच्या माइंड असेल पण मोस्ट वेळेला तुम्हाला माहिती आहे तुम्ही जे शॉपिंगचा जाता जो शॉपकिअर आहे ज्याच्यावर तुम्ही तुम्ही वस्तू घेला जाता तो काय करतो माहिती तुम्हाला पहिलं जर तुमचं बजेट काय विचारतो तुमच्या मनात काय करायचं आहे तुमच्या खिशामध्ये किती पैसे हा तो काढून घ्यायचा प्रयत्न करतो तुमचा जो बजेट मोठा असेल तर स्ट्रिक्टली त्याला बजेट सांगूच नका तो बरोबर तुम्हाला तेवढ्याने तुम्हाला ते प्रोडक्ट विकायचा प्रयत्न करा आणि जरी छोटा असेल तरी सांगू का कारण छोटा बजेट आहे तुम्हाला तो छोटी वस्तू दाखवणार ज्या छोट्या वस्तू त्याचं मार्जिन जास्ती असतं पण तुम्हाला ते क्वालिटी प्रोडक्ट मिळत नाही त्याला बजेट सांगण्या बाबा तू वस्तू दाखव मला पटली तर मी घेईन ते बजेट वर तुला विचारायची गरज नाही त्याला बोला आणि त्याच्यानंतर त्याच्यावर तुम्ही चांगल्या रीतीने बार्गिंग करू शकता जी माझ्या आपला हेतू काय असावा की जी मला वस्तू खरेदी करायची आहे ती मला चांगली वस्तू चांगल्या रेटमध्ये मिळावी कि बाबा समोरचा जो विकणार आहे त्यांनी जास्ती प्रॉफिट मार्जिन स्वतः ठेवू नाही ओके आणि आपल्या ऍज अ कस्टमर आपल्याला जास्तीत जास्त फायदा हा मिळावा तर म्हणून मग आपण त्याला बजेट सांगू नाहीये नेक्स्ट म्हणजे आणखीन एक गोष्ट जेव्हा तुम्ही ऑफर्स वगैरे ऍक्सेप्ट करता अनेक ठिकाणी ऑफर्स लागले असतात स्पेशल लेडीज वगैरे असं होतं की ऑफर पाहिल्या की लगेच ते लोक घेऊन बसतात बाबा ही खरोखर माझी ऑफर फायदेशीर आहे की नाही किंवा जे तुम्हाला ऑफर मध्ये समोर दाखवलेलं आहे त्याच्या मागचं चित्र काय हे प्रॉपर त्याचं स्टडी करा आणि त्यानंतर ते ऑफर ऍक्सेप्ट करा समोर दिसताना ते एकदम लॉसी दिसते पण नंतर जाऊन आपल्याला ते प्रॉब्लेमॅटिक होऊ शकतो की आपले जास्ती खर्च पैसे होऊ शकतात जसं तुम्ही मॅकडॉनल्ड्स मध्ये वगैरे तुम्ही गेलात ओके तुम्ही काही तुम्ही छोटा जरी आयटम मागवला तुम्ही तर ती लोक म्हणणार तुम्हाला प्रत्येक उडू लाईक टू फ्रँक फ्रेंच फ्राईज विथ विन ओके तुम्हाला विचार फ्रेंच फ्राईज वगैरे विचारणार ओके आणि त्यानंतर ती लोक तुम्हाला तुमचा जो तुम्ही नॉर्मली काही थोडक्यात काही खायला आले असतात तुम्हाला ते मिलमध्ये कन्व्हर्ट करायचा प्रयत्न करतात आणि तुम्ही कधी पन्नासच्या पल्ली कधी दोनशे तीनशे तुम्ही खर्च होऊन तुम्हाला ही गरज नाही आणि ऍक्च्युली मी तुम्हाला तेवढं खायची त्यावेळी गरज पण नसते कारण तुम्ही घरी जाऊन परत जेवणार पण होता आणि घरचं जेवण पण वेस्ट जातं राईट
आज तो मेरा कॉलिंग फ्री है यस मेरा कॉलिंग एकदम फ्री है महीना रिचार्ज कि मंथली एक पैक घया तुम्हारा कि वे तुम्हें बोला काम कारण कॉम्पिटिशन वाड़ी है जियो सारे कंपनी ने सग्या कंपनिया जोपले है राइट सो कॉम्पिटिशन ही प्रत्येक वे कॉम्पिटिशन जी है कंपनियां प्रॉब्लमेटिक ऐस अ कस्टमर मैं भरपूर फायदेर रहते तो ज्यादा कॉम्पिटिशन जाए तुम्हें जाओ तुम्हारा तुम्हारा स्वतः फायदा भरपूर हो नेक्स्ट मे सर अपन भरपूर मत टिप्स संगत जस तुम्हें तस कि हाँ विचार कर एक कॉमनर मन मैं ही लक्ष्य देता है कि आप शॉपिंग करता है यह गोषी खरच लक्ष्य ठेव शो मत अपने प्रेक्षक ही लक्ष्य घयाव यह अनुषंगा ने अपन चर्चा पुढ़े नव सर अपन बोलते हैं शॉपिंग करता पैसे वाचना मार्ग या विषया वी अपने मार्गदर्शन करता है ट्रेडिंग और गुंतुक तज्ञ शशांक रावले तस ब्रेक जानेपूर्वी जस आप तस कि कशा प्रकार अपने पैसे वाचता है तुम्हें तीन चार टिप्स दिल है अत्यंत महत्व होता जाऊन का संगा कशा प्रकार पैसे वाचू शो अजु एक चांगली गोष मे लक्षा गया जो विक्रेता आतो आज विकण पे एक कला है सोप्या भाषा मैं गिराय बुन लोग मानता ओके तो मोशन आप करते ती लोग अपने बगत जज करता है हवा ही क्या कैपेसिटी विकते तो सहसा प्रयत्न करा सीम्पल जा तुम्हें भरपूर सोन घाटल एकदम टकाटक कपड़े घाटले ब्रैंडेड शूज है तो तुम्हारा नक्की महाग विकना तुम्हारे खिशाला पैसे जाते हैं ठीक है नर जाऊ तुम्हें बाहर मेरे जो तुम्हें बाहर को फैमिल फंक्शन जाए तो तुम्हें एकदम चांगले कपड़े घू शता पर जो शॉपिंग है तो सीम्पल जा तुम्हारे जो फोर व्हीलर अल तो दुकाने से बाहर लाऊ नो लंब लवा दिना जेवी मोटी गाड़ी है तो तुम्हारा जास्ती तो प्राइस लाना ओके एक करा ओके जैन का तुम्हें पैसे फॉर शोर वाचते ती लोग करता करता मार्जिन कमी करते नेक्स्ट एक गोष्टी मैडम जे शॉपकीपर कर उदाहरण घया एखाद वस्तु तो तुम्हारा बाराशे विकत एखाद समझा जीन्स है जो बाराशे विकतो है कारण होलसेल में घेल जाती जो पांच सहाशे मे जी जीन्स पड़ी ओके टार्गेट आतो कि एक हजार विकाइच ओके तो बाराशे बोलते महत्ति बाराशे बोल कि कस्टमर बोल सर नौ सौ मे दो तुम्हें तो हजार विको टाइम राइट है टार्गेट है तेनाली महत्ति नौका करो सो तुम्हें करो तो तो बाराशे बोलते ना तुम्हें बोला मुझे चार सौ मे दो तो तुम्हारा वेड़ा कर बोल क्या पगल इंसान है कि बोलते अरे यार मी मैं बाराशे बोलते हैं चार से बोलते हैं तुम्हारा तो वेड़ा नक्की का तो जो विक्रेता है तो विचार करे यार हाँ मैं जिक बाराशे बोलते हैं हाँ चारशे बोलते हैं हाँ मजा कुछ हजार लगना एक काम तो मजा गिराय तस मन हाथ में मैं लास्ट लॉस कोट करते मैं सहाशे घे लास्ट लॉस बोलते सात बोलू टाको घर ठीक सात बोला घेन टाका तुम्हे पैसे बराबर घर तुम्हारा हजार में मिलना तक तुम्हारा तीन रुपये तक वाचले भले तुम्हारा तो वेड़ का पैसे वाचले तो वाचले पैसे तुम्हें चांगले इन्वेस्ट करू शता तुम्हें चांगली ग्रोथ ही करू शर अजु एक गोषे तुम्हारा कुछ व्यवसाय तुम्हें व्यवसायिक आल अनेक लोग जीएसटी पे करता समझा तुम्हें तुम्हें स्वतः स्वतः को व्यवसाय तुम्हें कस्टमर कड़ी जीएसटी कलेक्ट कर सर तर अनेक लोग करता कंपनी के नवाने जीएसटी नंबर घेतात तो क्या बदले तुम्हें स्वतः नवाने घेला तरी चाल तो मैं मैं स्वतः नवाने आम जीएसटी नंबर घेला है आज आम आम जे सर्विसेस है आम तैयारी जीएसटी लो राइट आता मजा हाथ जे नेटनेट पैसे वाचता है प्योर व्हाइट मनी है जीएसटी कापून आने मजा हाथ पैसा राइट आता मैं जर बाहर कहीं शॉपिंग गलो समझा मैं नवन मोबाइल घेला कि नवन कंप्यूटर घेला क्या ही गोष्ट वस्तु घी तो मैं जीएसटी पे करा लगता मैं डबल डबल जीएसटी का पे करूँ तो ज्यादा तुम्हें विथ जीएसटी कुछ पेमेंट करता ओके आता सगैठिका सेट ऑफ मिलत नहीं मेरे तुम्हें फूड वरती पेट्रोल वरती कि क्या क्या गोषी मिलत नहीं प्या गोषी वे तुम्हारा सेट ऑफ मिलते तुम्हें प्रॉपरली पक्का बिल घया तुम्हारा जीएसटी नंबर जो अल तो इन्क्लूडेड आला पाजे जैसे का तुम जो तुम्हें जो प्रोडक्ट लगे जीएसटी भर लेना है तो तुम्हारा सेट ऑफ मिले तुम्हारा रिटर्न मिलते तुम्हें नीट पैसे वाचते हैं अनेक लोग हि गोष्ट विचार तो तुम्हें जीएसटी से तुम्हें सेट ऑफ सा अप्लाय करू शता अल कि तुम्हें पैसे वाचू शकता और सहसा प्रयत्न करा कि इवन अपना ब्रैंडेड वस्तु घया की सवय आती ठीक है ब्रैंडेड घयाव पदम जास्त ब्रैंड मांग पड़ू मार्जिन प्रेक्षक यस नक्की मैं जे आता मैं तुम्हारा संगित जे कपड़ा उदाहरण मैं अनेकदा आम्मी कर स्वतः की ओर दाखत नहीं मैं मज़ा आने लक्ष्य दिया बार्गेनिंग करना हा अपला हक्का है तो समोर जो विक्रेता है तो तो तुम्हारा जास्ती कॉस्ट आता जास्त जो पैसे कमाए जाते हैं हाँ तीन जी कॉस्ट आती थी प्रॉपरली दी पार्गेनिंग करना मे मैं नहीं वाटत कहीं हरकत है सो मैं नक्की बार्गेन करते एक छोटस मैडम तुम्हारा उदाहरण सांगा आवेल एक दोन अड़ी वर्षा पूरी गोष्ट है मैं नवीन गाड़ी घया होती मैं दोन तीन शोरूम्स मे जाऊन आलो के मैं जास्ती जा डिस्काउंट्स पाजे होता तो मैं क्या मैं साधे कपड़े घलून गए साधे साधी सैंडल घलून गए मैं मज़ा एक साधा मित्र गेलो 
म्हणजे कोणी ती जे जे सेलर आहेत ते बोलणार पण का गाडी घेईल म्हणून आणि त्यांच्याकडे जास्तीत जास्त मी डिस्काउंट मागितलं जो सेलर आहेत आणि त्यांना जे कमिशन मिळतं आपल्या विकल्यानंतर ते म्हणून मी ते पण तुमच्या ह्याच्यामध्ये मी मॅनेज करतो तुम्ही आमच्याकडे गाडी घ्या आणि त्यावर मी जाऊन गाडी ती बुक केली भरपूर जास्ती मला डिस्काउंट हा त्यामध्ये मिळाला पण तेच जर आपण दाखवलं असतो माझी भरपूर चांगली कॅपॅसिटी वगैरे तर तुम्हाला त्यांनी महागड्यात विकले असते किती ते म्हणजे हज किती ते हजारने आपले पैसे त्यामध्ये वाचतात तर तुम्ही जर म्हणतो ना खरोखर स्वतःला जर भरपूर मोठं पोर्ट्री नाही केलं तर तुमचे भरपूर चांगले पैसे आहेत आणि वाचू शकतात आणि लक्षात घ्या ह्यामध्ये पण काय काही चुकीची गोष्ट नाही आहे तुमचे चांगले पैसे वाचले तुम्ही ते चांगले ते पैसे तुम्ही इन्व्हेस्ट देखील करू शकता नक्की जाणून जसं तुम्ही म्हणालात तसं की शॉपिंग तर लोक करणारच आहेत ते तर बंद होणार नाही परंतु शॉपिंग करताना सुद्धा अशा प्रकारे पैसे आपण वाचू शकतो आणि मग ते वाचलेले पैसे कसे इन्व्हेस्ट करायचे कसे पुढे न्यायचे त्या अनुषंगाने आपण कार्यशाळा विषय बोलणार आहोत आपण बोलतोय शॉपिंग करताना पैसे वाचवण्याचे मार्ग आणि त्या विषयावर मार्गदर्शन करतायत ट्रेडिंग आणि गुंतवणूक तज्ज्ञ शशांक रावले सर आपण असं गृहित धरूया की आपण शॉपिंग केलं आहे आता भरपूर आणि तरी सुद्धा पैसे वाचवले तुम्ही सांगितल्याप्रमाणे तर आता वाचलेले पैसे आपल्याला इन्व्हेस्ट करायचे आहेत आपल्याला इकॉनॉमिकली आपल्याला स्ट्रॉंग व्हायचं आहे तर त्या दृष्टिकोनातनं आपल्याला ह्या सगळ्या गोष्टी करणं गरजेचं आहे मग शेअर मार्केट असेल इन्व्हेस्टमेंट असेल आणि या सगळ्या गोष्टी आपण आपल्या कार्यशाळांमध्ये शिकवत असतो कार्यशाळांविषयी काय सांगा लक्षात येत जसं आज आपण टॉपिक घेतलेला पैसे कसे वाचवायचे तर नुसतं पैसे वाचवणं इम्पॉर्टंट असतं त्याला योग्य त्या चालना देणं देखील फार इम्पॉर्टंट असतं तर हेच आम्ही तुम्हाला शिकवतो आमच्या ज्या मोफत कार्यशाळा शेअर ट्रेडिंग आणि गुंतवणूकबद्दल पहिलं आपण थोडंसं गुंतवणूकबद्दल बोलूया जसं आपण बोललो की आपले पैसे वाचले पण ते कुठे गुंतवायचे आहेत कसे वाढवायचे आहेत नुसतं तुम्ही सेव्ह करून ठेवले तर पण तुमच्या पैशामध्ये वाढ होणार नाही ते महागाई तुमचे पैसे खात जाईल तर म्हणून तुम्हाला योग्यरित्या गुंतवून त्याला चांगल्या त्याने चालना देणं हे फार इम्पॉर्टंट असतं नुसतं शेअर बाजार नाही तर बाकी इतर तुम्ही कुठून तुम्ही कसे कसे पैसे वाढू शकता ह्याचं आम्ही तुम्हाला योग्यरित्या ज्ञान हे देतो आमच्या ट्रेनिंग्समधनं हे झालं इन्व्हेस्टमेंट बदल ज्यांनी का तुम्ही भरपूर चांगली फायनान्शियल ग्रोथ आपल्या आयुष्यात करू शकता त्याचबरोबर इव्हन आम्ही तुम्हाला शेअर बाजार ट्रेडिंग बद्दल भरपूर चांगलं ज्ञान हे देतो जे आमचा मेन आमचा फोटे आहे शेअर ट्रेडिंग करून तुम्ही रोजच्यावर शेअर बाजार ट्रेडिंग करून रोजच्यावर तुम्ही भरपूर चांगले पैसे कमू शकता ओके समजा तुम्ही जर लाखभर रुपये लावले तर दिवसाला तीन चार हजार रुपये किंवा तुम्ही दहावीस हजार रुपये जर लावले तर दिवसाला सत्ताशे रुपये तुम्ही त्यातनं सहजता कमू शकता ज्यामध्ये शिक्षणाशिवाय वयाची वगैरे काही अट नाही कोणी येऊन त्यामध्ये काम करू शकतं एक व्यावसायिक असो एक नोकरी व्यक्ती असो एक गृहिणी असो किंवा एक कॉलेज शोन पण असो कोणी येऊन त्यामध्ये काम हे करू शकतं लक्षात घ्या तुम्हाला शून्यपासून त्या गोष्टीचं ज्ञान हे दिलं जातं आणि तुम्हाला जेव्हा जेव्हा वेळ मिळेल मिळेल म्हणजे तुम्ही पार्ट टाईम फुल टाईम कसंही करू शकता तुम्ही मोबाईलवर कम्प्युटरवर कुठे बसून तुम्ही ट्रेडिंग करून तुम्ही चांगले पैसे कमू शकता आणि आपल्या वेळेला भरपूर चांगल्या पैशामध्ये कन्व्हर्ट करू शकता आणि त्यातनं कमवलेले पैसे त्यात तुम्ही भरपूर चांगली शॉपिंग देखील करू शकता सर या आपल्या ज्या मोफत कार्यशाळा आहेत त्या महाराष्ट्रभर सध्या कुठे कुठे चालू आहेत कशा प्रकारे त्याविषयी काय सांगा सध्या आमच्या मोफत कार्यशाळा महाराष्ट्रामध्ये पहिलं म्हणजे मुंबईमध्ये दादर आणि ठाणे या ठिकाणी आमच्या मोफत कार्यशाळा चालतात त्याचबरोबर मुंबई शहर पुणे नाशिक आणि कोल्हापूर या ठिकाणी आमच्या मोफत कार्यशाळा चालतात लक्षात घ्या मी या पाचच ठिकाणी मोफत कार्यशाळा देतो दादर ठाणे पुणे नाशिक आणि कोल्हापूर का कारण त्या सरळ कार्यशाळा मी स्वतः जाऊन घेतो स्वतः जाऊन मी त्या अटेंड करतो आणि मी स्वतः जाऊन मी त्या आमच्या जे व्ह्यू जे पार्टिसिपंट त्यांच्या त्यांना मी गायडन्स देतो तेव्हा मी एवढेच एरिया आम्ही कव्हर करू शकतो बाकी मार्शल त्या ठिकाणी ते कार्यशाळा अटेंड करावं लागतील लक्षात घ्या ह्या कार्यशाळा पूर्णतः मोफत आहे तुम्हाला रेशमी काही गरज नाही आहे तुम्ही डायरेक्टली येऊन कार्यशाळा अटेंड करू शकता फोटो छोटा मिस कॉल त्या आमच्या नंबर सोडून तुम्हाला स्क्रीनवर नंबर दिसत असेल फोटो छोटासा मिस कॉल त्या नंबर सोडून तुम्हाला सर्व कार्यशाळा तुम्हाला एस एम एस थ्रू येऊन जातील जी पाहिजे तुम्ही कार्यशाळा अटेंड करू शकता नक्कीच तुम्हाला भरपूर चांगला फायदा आहे मिळेल भरपूर चांगला तुम्ही ट्रेडिंग करून भरपूर चांगला पैसा प्रॉफिट करून तुम्ही कमू शकता लक्ष प्रेक्षकांनो अनेक लोकांना वाटतं की शेअर बाजार जर वर गेलं तरच पैसा बनतो असं नाही आहे मार्केट खाली खाली पडत असेल तरी भरपूर चांगला पैसा बनतो कसा बनतो ते आम्ही तुम्हाला ना कार्यशाळ नक्कीच सांगू नक्की तुम्ही अटेंड करू शकता नक्कीच सर म्हणाले तसं की शॉपिंग तुम्हाला करता येऊ शकतं त्यासाठी सुद्धा जास्त पैसे मिळू शकतात आणि वाचलेले पैसे चांगल्या ठिकाणी इन्व्हेस्ट करायचे असतील तर त्या अनुषंगाने आपल्याला शेअर शेअर ट्रेडिंग असेल किंवा इन्व्हेस्टमेंट असेल या संपूर्ण विषयावरती या कार्यशाळांमध्ये सर स्वत मार्गदर्शन करतात तुम्हाला या रजिस्ट्रेशनची सुद्धा गरज नाही मोफत कार्यशाळा आहेत तुम्ही अटेंड करू शकता दिलेल्या नंबरवरती तुम्हाला फक्त मिस कॉल द्यायचा आणि त्यानंतर तुम्ही या कार्यशाळा अटेंड करू शकता सर जाता जाता पुन्हा एकदा विषयाकडे येताना मला तुम्हाला विचारायचं आहे की शॉपिंग करताना पैसे वाचवण्याचे मार्ग आपण खूप छान टिप्स दिलेल्याच आहेत परंतु आजची श्रीमंतीची गुरुकिल्ली त्या अनुषंगाने गुरु